Assalamu alaikum dear viewers and friends. Today I am going to discuss the part third or part three of poetic devices. Fine. And before discussing the poetic devices, let's have a look on few stanzas, few examples. And you have to find out what kind of poetic device are used in these examples. And it's mandatory for you to write the answers in comments. Fine. So let's have a look on the first example. She had a smile like the sun. Is me ek poetic device use hui hai? ठीक है तो आपको बताना है इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है लेट्स हैव अ लुक ऑन एन द एग्जांपल्स सेकंड एग्जांपल में माय हाई हील्स आर किलिंग मी इसमें भी एक पोइटिक डिवाइस यूज हुई है तो आपको बताना है कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है रैपिड रेगुलर रिपीटिंग राइफल इस एग्जांपल में भी एक पोइटिक डिवाइस है तो आपको तीनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है और वो आपको मेंशन करना है कमेंट्स में ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ पोइटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं ठीक है और जहां यहां पर हम एनाफोरा को डिस्कस कर रहे हैं Anaphora ki definition kya hai? Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of the series of sentence. Simple mein agar mein aapko bata dun ki anaphora mein ek word bar bar repeat hota hai ya ek phrase bar bar repeat hota hai. Hmm? Ab example se ye bilkul clear ho jayega agar aapko koi confusion hoga. Examples of anaphora. Do you swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth. So you can clearly see that the word truth is getting repeated. Fine. So this is an example of anaphora. Jahaan par koi word, koi phrase bar bar repeat ho raha hoga. Vahaan par aap clearly lik sakte ho exam mein ki ye kya hai. This is an example of anaphora. So let's have a look on another example. The apartment was on the top floor. A small living room, a small dining room, a small bedroom and a bath room. Fine. So you can clearly see in this example also that the word room is getting repeated again and again. So clearly you have to write down that this is an example of anaphora. Fine. So let's have a look on another poetic device, alliteration. Alliteration ki definition hai, repetition of a sound in a sequence of nearby words, the term is applied to consonant only. Easily mein bata dun, jab bhi koi word start hoga, uski jo starting ki pronunciation hogi, wo consonant sound hoga, aur jo words hai, wo clearly इकट्ठे होंगे हम्म बहुत ही ज्यादा नेयर होंगे एक दूसरे के साथ होंगे टुगेदर होंगे कंसोनेंट साउंड्स होंगे और वो साउंड बार-बार रिपीट हो रहा होगा वही एलिटरेशन है डेफिनेशन से ज्यादा आपको एग्जांपल देखकर समझ में आएगा एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन पीटर पाइप्ड पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स सो so, यहां पर बिगिनिंग वाले लेटर्स जो सारे हैं वो क्या है कंसोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ना साउंड कौन सा प्रोड्यूस करते हैं कंसोनेंट और अगेन प की साउंड क्या हो रही है रिपीट हो रही है और इकट्ठे भी हैं हम ये जो सारे साउंड्स हैं सेम साउंड्स हैं और एक साथ हैं सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन वेयर रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स आर देयर at the beginning of the word fine now let's have a look on another example so example number two is she sells she sells on the sea shore so you clearly see that the words that are in the beginning of letters hai, pronunciation jo hai, wo kya hai? consonant sound hai. fine and these are almost one hai. so this is an example of alliteration now let's have a look on third poetic device consonants. 
Consonance is a repetition of a consonant sound at the middle, beginning or end of a word. हमने एलेक्ट्रिशन के एग्जाम्पल में क्या देखा था कि बिगनिंग वाले वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंसोनेंट साउंड होना चाहिए ठीक है लेकिन कंसोनेंट्स में क्या है यहाँ पर भी कंसोनेंट साउंड होना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खाली बिगनिंग में होगा कंसोनेंट्स में मिडल में भी हो सकता है बिगनिंग में भी हो सकता है एंड में भी हो सकता है तो वही कहते हैं इसी को कहते हैं कंसोनेंट्स कि जहाँ पर वर्ड्स वर्ड्स का साउंड खाली बिगनिंग में ही नहीं बल्कि मिडल में भी एंड में भी कंसोनिंग साउंड प्रोड्यूस होगा लेट्स हैव अ लुक ऑन फिव एग्जाम्पल्स सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंसोनेंट्स आर फर्स्ट वन इज द कुक ब्रोक हिज बैक तो क की साउंड जो है वो आ रही है एंड के और क क्या है यहाँ पर यहाँ पर ये कंसोनेंट है राइट right? और ये कभी ये बीच में है और ये दोनों एंड में है तो कंसोनेंट्स में ये ज़रूरी नहीं है कि खाली बिगनिंग में क्या होना चाहिए वर्ड के बिगनिंग में कंसोनेंट साउंड होना चाहिए इट कैन बी एट द एंड एट द बिगनिंग और इन बिटवीन आल्सो फाइन लेट्स अब लुक ऑन एनदर एग्जांपल ट्रैफिक फिगर्स टू बी टफ ऑन जुलाई फोर्थ यहाँ पर बीच में है स्टार्टिंग में एफ की साउंड है तो एफ क्या है कंसोनेंट है तो क्लियरली ये किसकी एग्जाम्पल है ये कंसोनेंट्स की एग्जाम्पल है सो हेयर इज द लास्ट पोइटिक डिवाइस विच एम गाना डिस्कस टूडे इट्स एसोनेंस अभी तक जो दो हमने पढ़े थे कंसोनेंस और एलेट्रेशन वो किससे से रिलेटेड थे वो कंसोनेंट साउंड से रिलेटेड थे ना एसोनेंस किस से रिलेटेड है अगेन यहाँ पर रिपिटेशन होता है ठीक है लेकिन किस साउंड के वॉबल साउंड के और ज़रूरी नहीं है कि ये एक साथ होंगे ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर वॉबल साउंड्स होते हैं इट कैन बी वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंस इट कैन बी विद इन वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस यहाँ पर दिस एसोनेंस इज रिलेटेड टू ओनली वॉबल साउंड्स फाइन लेट्स हैव अ लुक ऑन फिव एग्जाम्पल्स If I bleed when I speak, it's because I just got fleeced. So a uh, long a uh, की sound, ठीक है e की sound, long vowel है ये e. Hmm? इसकी जो sound है वो again and again repeat हो रही है. ठीक है it's clearly visible also. Some people order old furniture from antique stores. तो o की sound फाइन ओ क्या है वॉवल है सो एसोनेंस इज रिलेटेड टू वॉवल साउंड्स फाइन आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा अभी और कुछ पोइटिक डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू